चलो बाय अंजार मासन कहीं नोट विशेष <laughs> अच्छा वीडियो स्थिर मदरसोड़ा <laughs> 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 पात्र कहपिचगिरी वे ग्लौस ट्यूशन इेडी ट्यूशन भर इंट्रस्ट है या मूं वीडियो राजमोन इंटरवल ट्यूशन पढ़ी क्यों और पेरेंसो पर ना यूसफुला वीडियो कल चेरती ना इंप्रूवमेंट अल कमेंट मेसेज काो पेरेंस पर सोषा इवे अनिया मकलूम इंटरवल ट्यूशन पढ़ी
ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനായിട്ട് മക്കൾ പുസ്തകവും അല്ല മൊബൈലിൽ കളിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ അമ്മമാരൊക്കെ എന്നോടൊക്കെ പറയട്ടോ ഈ മക്കളൊക്കെ എന്താ എൻഗേജ് ആയി തന്നെ എന്താ കാട്ട ഇനി സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുമ്പോഴത്തേനും മറ്റും ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഈ ട്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഇൻ്റർവൽ ട്യൂഷനിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കും ടീച്ചർക്കും തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കാനൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബേസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബേസൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് അറിയാത്തത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പബ്ലിക് എക്സാം നല്ല ഈസി ആയിരുന്നു നല്ല എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ തന്നതുകൊണ്ടും ഒക്കെ നല്ല എളുപ്പമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അവൻ സിക്സ്ത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത അക്കാദമിക് ഇയറിലേക്കും അവന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മക്കളുടെ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അക്കാദമിക് കലണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ് ആവുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് നല്ല ശ്രദ്ധ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ എക്സാമിനൊക്കെ ടെർമിനൽ എക്സാം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ അവർ ഇവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷുക്മോനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറേ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ചേർത്താൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏത് സിലബസ് ആയാലും സി ബി എസ് ഇ ആയാലും ഐ സി എസ് ഇ ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ആവട്ടെ ഏത് സിലബസ് ആണെങ്കിലും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാല് വർഷമായിട്ട് ഇവരെ സർവീസ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ജി സി സി കൺട്രീസിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് കേട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ റാജിമോൻ അവരുടെ കോഴ്സിൽ ചേർന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മാത്സിൽ കുറച്ച് വീക്ക് ആവുക കാരണം അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ മോനക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ അധികം അറിയാത്തതും അതുപോലെ പിന്നോക്ക മാർക്ക് കുറയുന്നതും അതുപോലെ എഴുതാൻ അറിയാം ാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് മാത്രം എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഒരു വിഷയമാണെങ്കിലോ രണ്ട് വിഷയമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതാണോ അറിയാത്തത് അതിന് മാത്രം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കുള്ള ലിറ്റിൽ ജീനി പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് റീഡിങ് റൈറ്റിങ് സൗണ്ട് സ്പെല്ലിങ് അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴേ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ മക്കൾക്ക് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വീക്കെൻഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മറ്റ് മക്കളുടെ കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവാനും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും റാസിമോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും ടെൻഷനില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കളീൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ട്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവലിൽ ചേർത്താൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്പർ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചേർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക്
ਦਾ ਬੈਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਾਗੋ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾਓ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਚੜਾ ਵਾਓ 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 ਵਾਓ
ഞമ്മളെ ബർത്ത്ഡേ ഇത് ഒന്നും പറയാത്ത ബർത്ത്ഡേ പോയിട്ടോ പ്രായം കൂടുതോറോ ഇപ്പോ ബർത്ത്ഡേ ഇതൊക്കെ അവിടെ കൂടി വരാണോന്ന് സംശയം അങ്ങനെ പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഉച്ചക്കത്തെ സദ്യ കഴിച്ചതിൻ്റെ അമാന്തൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ചില്ലിയും ഉച്ചക്കത്തെ കൂട്ടാനൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി ഡിന്നർ ആക്കിട്ടോ ഇതിന് മുകളിൽ നിരന്നൊരു കിടപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ബെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ബെഡിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഗസ്റ്റ് വരും ബെഡ് കൊടുക്കും ചെയ്യുക ബെഡ് നന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ ബെഡുകളാണ് കേട്ടോ ആ ബെഡ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡും കൂടി കൂട്ടി നിരത്തി ഉണ്ട് വെക്കും പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ മുകളിലാണ്ട് ആക്കലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാം ദിവസത്തെ വിശേഷത്തേക്ക് തന്നെ പോവാം എല്ലാരും സുലുവിന് പേടിയായിട്ട് നടന്നു പോകട്ടോ കേറ്റ കേറ്റം കയറാൻ ഇറക്കം കയറാൻ ഇറങ്ങാനൊക്കെ വലിയ പേടിയട്ടോ ലിസ്റ്റ് കയറാനൊക്കെ പേടിയട്ടോ എന്നിട്ട് വേഗം പനിഞ്ഞു പോവുക പണ്ടൊക്കെ വരുന്ന നീന്ന സ്ഥലങ്ങളാണല്ലേ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം സുനു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ് എന്നറിയോ ഞാൻ കടത്തി ഉറക്കും എല്ലാം പോയിട്ട് പടിമ പോയിട്ട് കടക്കും കേട്ടോ ഇവളായിട്ട് ഉടങ്ങിലെ കാര മോനാണെങ്കി പിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കി ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവൂല ഒരു രണ്ടാളും സെറ്റ് ആയിട്ട് കേറി കൂടിക്കണോ ഡോറിന്റെ ഡോറിന്റെ ബാക്ക് ബാക്ക് കൊണ്ടേ പണ്ടത്തെ വേലി ഒക്കെ ഭയങ്കര പുഴയിലൊക്കെ തേതി എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ പുഴയുടെ കടലമ്മ കടലമ്മ ഇങ്ങനത്തെ കല്ലുകൾ ഒരുപാടുള്ളതാണ് തൂതപ്പുഴയുടെ ഇത് ആ കിട്ടിയോ
പുഴയൊന്നും അന്ന തിരക്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നോക്കണോ തിന്നണോ രാജിമോൻ എന്താ പറഞ്ഞ പിസടമാവണ്ടിട്ട് രാജിമോൻ പുഴയൊന്നും കൂടെ അല്ലേ ചിത്രേ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് എന്താ വിരുന്നേര് വന്നിട്ട് ഞാൻ പിസ ഉണ്ടാക്കൂലേ പിസടമാവണ്ടപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പൊലിവായതല്ല രാജ്യെ രാജിമോൻക്ക് പിസ ഇഷ്ടാണ് അല്ലേ പൊളിവായോ പിന്നെ പുഴയെന്ന് ഏൽപ്പിച്ച മോതിരം നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണല്ലേ ഞാൻ പിസക്കുള്ള മാവൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി ചെയ്തു പാസ്തത വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ഷമയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഷാൾ കിട്ടില്ലാത്ത അതാ വരാത്ത മോളെ സർപ്രൈസ് കേക്കാണല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി കേക്കും കൂടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളു നമ്മളെ വിരുന്ന് കഴിയാ ഉറങ്ങുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കക്കിടുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഓന്റെ ബാബ പൂരത്തിന് പോയിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയി അത്രയും തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുതപ്പൂരിട്ട് വരണ്ടാന്നാവും പറയുന്നത് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാണ് തിരക്കിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് മുറിഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്നോട് കാര്യം പറയണ്ട കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സ്വഭാവം ഫുള്ള് പഠിപ്പിച്ചു അതിന് ഒരു കുറവുമില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിരുന്നും കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ദിവസം വാപ്പ അവർ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടോ അങ്ങനെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നേക്ക് ഭക്ഷണം ഞാൻ കറിയൊന്നും ബാക്കി കൊടുക്കാൻ വിരുന്നേരൊക്കെ വന്ന് പോണ തിരക്കാണ് ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ കങ്ങാടിക്ക് പോണല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒറ്റക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ കട്ടായാണ്ടിവിടെ ആ ഓണായിക്കൂടി ഇതിൽ കൂടി നടക്കുക ഇവരൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മളെ വീട് കാലിയാവുമല്ലോ വീട് കൂടി കാലിയാവുന്ന പറയാം അടച്ചു ഇന്നടച്ചാണി ഇത് മതി സാധനം മതി കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാറ് മാസാണ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനേ വീട്ടില് നിക്കണ കോളത്തില് പെരിന്തൽമണ്ണ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ കേട്ടോ വീട്ടിൽ നിക്കണ കോളത്തിൽ ഇറങ്ങിയോട് പോന്നിട്ട് ഈ നടുവോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കാലേക്കാൻ കൂടി വരിക 
നിങ്ങള് വിട്ടോളി നിങ്ങള് വിട്ടോളി ഓക്കെ ബൈ ബൈ